ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മിസ്സസ് മലബാർ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു ഇഫ്താർ വ്ളോഗുമായിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നലത്തെ ഇഫ്താറിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആണ് കാണിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ ഇതിൽ ഞാനൊരു സ്പെഷ്യൽ ലൈം ജ്യൂസ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സ്നാക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയും ഒക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ എന്നത്തെയും പോലെ ഉമ്മ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കറിയിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പീസസ് കട്ടെടുക്കുകയാണ് ഇന്ന് ബീഫ് കറിയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ബീഫ് വെച്ചിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്നാക്ക് ആക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും പീസസാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്ത് കോയിയടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ ചെയ്യാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് ബീഫ് വെച്ചിട്ടായതുകൊണ്ട് ബീഫ് അടാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ബീഫ് അട ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം മൈദ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ച് വെക്കുകയാണ് ഒരു കുഞ്ഞു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മൈദപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തേണ് ഇനി കുറച്ച് ഉപ്പും വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ മേലെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞ് പീസ് ഇഞ്ചി മൂന്ന് പച്ചമുളകും പച്ചമുളകൊക്കെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ചെറിയ പീസായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉള്ളി മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഞാനിപ്പോൾ ബീഫ് അടൻ്റെ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ടുള്ള എല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ട് ചൂടാക്കുകയാണ് ഇനി പാൻ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത് മൂന്നും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇനിയാണ് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഉള്ളിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഞാൻ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഇത്തിരി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് മസാല അവിടെ വേവുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫൊക്കെ ഒന്ന് പിച്ചിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വലിയ പീസായിട്ടാണ് പിച്ചിയിടൽ കാരണം ആ ബീഫിൻ്റെ പീസസ് ഇങ്ങനെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ എന്തുണ്ടാക്കിയാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക ഇനി പിച്ചിയെടുത്തിട്ടുള്ള ബീഫും കൂടെ മസാലയിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്യാണ് ഇനി ഒരു ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ പകുതി എടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നീരിങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് പുളി ഉണ്ടായാലാണ് ഈ ഫില്ലിംഗ് ഒക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ചെറുനാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നേരത്തെ കുഴച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മൈദപ്പൊടിയിൽ നിന്ന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ചപ്പാത്തിയൊക്കെ പരത്തുന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനത് പരത്തിയെടുത്തതിന് ശേഷം നാലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ അടയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് അച്ഛൻ്റെ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇത് കുറേ മുന്നേ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പരത്തുന്നത് സൈസ് കുറയ്ക്കുക ഒരു പത്തിരിൻ്റെ വലുപ്പത്തിൽ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഫില്ലിങ് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം സൈഡിലൊന്ന് ഇങ്ങനെ പിരിച്ചിട്ട് ചെയ്തു കൊടുത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടൊക്കെ സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് അച്ചുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലാണ് ചെയ്തെടുക്കാൻ
ഇനി നമ്മൾ ഈ പരത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് എടുത്തിട്ട് ഈ അച്ഛൻ്റെ മേലെ ഇങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുക ഒന്നിങ്ങനെ കുഴിയുന്ന രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ നടുവിലായിട്ട് കുറച്ച് ഫില്ലിങ് വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫില്ലിങ് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കൂടാൻ പാടില്ല ഒരു സ്പൂണൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിതിങ്ങനെ ആക്കി വരുമ്പോൾ നടുവെന്നും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങും അപ്പം നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ഭയങ്കര പണിയാവും അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഫില്ലിങ് വെക്കുക ഇനി ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കേണ്ട പണി മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള മാവൊക്കൊന്ന് കൈ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു മാറ്റുക അപ്പം നമ്മുടെ ഒരട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ അടകളും റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അടയോളം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു ചീനച്ചട്ടി വെച്ചിട്ട് അത് ചൂടാക്കുകയാണ് ചട്ടി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ അട ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ടയും പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സിൽ മുക്കിയിട്ട് പൊരിക്കാമെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോഴിമുട്ട എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും പിന്നെ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് പാലും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇത് നമ്മൾ സാധാ സമൂസ ഒക്കെ പൊരിക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തന്നെ പൊരിച്ചെടുക്കുക നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ഓയിൽ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ആക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ അടയായിട്ട് എടുത്ത് ഈ മുട്ടയും പാലും കൂടെ ഉള്ള മിക്സിൽ ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല വെറുതെ പൊരിച്ചെടുത്താൽ മതി കുറേ പേര് പറയുന്ന കണ്ടു പാൽ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാലും മുട്ടയൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കളയാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കുക പിന്നെ രണ്ട് സൈഡും ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഞാൻ വേഗം തന്നെ ഇതേപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കുറച്ചെണ്ണം ഞാൻ മുട്ടൻ്റെ ആ മിക്സിൽ മുക്കാതെയും പൊരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ തേങ്ങാപ്പല്ലായ്മ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ സെബിയെന്ന ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഒരു മിക്സിൻ്റെ ജാറെടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അരമുറി തേങ്ങ ചിരവിയിട്ട് അതിൻ്റെ പാൽ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നൊന്നര കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരു നാരങ്ങ തോലോടെ തന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കുരു കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങാവെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തേങ്ങാവെള്ളം ചേർക്കുമ്പം അരിച്ചിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബ്സും പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ എല്ലാ ലൈമും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കുടിക്കുന്നതിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നേ മാത്രമേ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പ് വരും ഈ മടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലിട്ട് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കണം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബീഫട മുഴുവനും ഞാൻ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ബീഫ് കറിയിലേക്ക് പത്തിരിയല്ല പകരം നെയ്ച്ചോറാണുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് കമൻസ് കണ്ടു എന്താ എന്നും പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കൂലെ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ ഏരിയയിലേക്ക് അതായത് മലപ്പുറം കോഴിക്കോട് സൈഡിൽ നോമ്പിന് അധികവും പത്തിരി തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക നമ്മൾ ദോശ പുട്ട് അങ്ങനത്തെ ഇതൊന്നും നോമ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ കഴിക്കലില്ല പത്തിരി തന്നെയാണ് കഴിക്കൽ പത്തിരി അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ നെയ്ച്ചോറോ ബിരിയാണിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കും ബാങ്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേബിളൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കുകയാണ് ബീഫടയിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ചട്നി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ചട്നീൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കാം വേണ്ടവരൊന്ന് പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യുക ബാങ്ക് കൊടുത്തു നമ്മളൊരു നോമ്പും കൂടെ അലഹമില്ല നല്ല രീതിയിൽ തുറന്നു സെബി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാപ്പാലായ്മ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്
പിന്നെ ബീഫഡൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ മുട്ടയും പാലും കൂടെ മുക്കി പൊരിച്ചിട്ടുള്ളത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പുറം ഭാഗം മറ്റത് നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പീസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുക ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പ്രീവിയസ് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക പിന്നെ ഇനിയും ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിനായിട്ട് മിസ്സസ് മലബാറിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ